మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిదియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క నెల్లూరు పట్టణంలో దేవుని వాక్యం ద్వారా అనేక మంది ఆత్మీయ జీవితాలు ఎదుగుదలకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతుంది అని మేము నమ్ముచూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి మనందరికీ సుపరిచితులు పాస్టర్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు కనుక ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం పరిశుద్ధ లేఖన భాగాన్ని చదువుకుందాం ఆ వాక్యము మత్త ఈ సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనంలో ఇలాగు నా వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను కలుగగానే అభ్యంతర పడును ఆమెన్ ప్రార్థించుకుందాం పరిస్థితి డాబ్రేం గల తండ్రి ఇంకా ప్రభ మరి ఒకసారి నాయన నీ పాత సన్నిధిలో చేరి మేము ప్రార్థించుకుంటున్నాం ఈ సమయంలో ప్రభ దైవజనులను మీరు నిలబెట్టుకొని మీరు ఏమైతే మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నారో నీ యొక్క ఆత్మ నడిపింపు ద్వారా మా ప్రభ నీ దాసుని నింపమని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుంటున్నాం వితబడుచినటువంటి ప్రతి వాకులనైనా విను వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రభ మరి వారి హృదయాలలో వాక్యాన్ని నింపుకొని వాక్యానుసారమైన జీవితాలు జీవించడానికి అలవర్చుకున్నటకు కుటుంబ పక్షంగా అయితే మీ వ్యక్తిగతంగానైనా వారి హృదయాలలో నీ వాక్యం అయినా మరి తండ్రి చొప్పింప చేయమని నీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాం ఆ రీతిగా ప్రభ మరి నీ దయజలు నిలబడి మరి వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మా ప్రభ వారికి కావాల్సినటువంటి ఆత్మీయ జ్ఞానంతో నింపండి శారీరక బలాన్ని దయచేయండి మా ప్రభ మరి ప్రతి ఒక్క మాటలోనైనా మీరేనైనా మరి కావాల్సినటువంటి మంచి తండ్రి నా తలాంతులను మరి మీరు అనుగ్రహింపచేయండి అంత మాత్రం ఏం కాదు మంచి ఆలోచన ధోరణితో మా ప్రభ మరి మంచి తండ్రి మరి కంట స్వరాన్ని మీరు దయచేసి అనేకులు ప్రభ మరి వాక్యానికినైనా బద్దులగినట్లుగా ఆ రీతిగా వాక్యం ద్వారా పట్టుబడినట్లుగా కూడా విశదీకరించడానికి నీ కృప చూపమని వేడుకుంటున్నా ఈ సమయంలోనైనా మీరే తోడుగా ఉండండి మీ ఆత్మ నడిపింపు ద్వారా నైనా మరి వినిచున్నటువంటి మరి విశ్వాసులకైతే మీ మరి చెప్పుచున్నటువంటి నీ దయజలను నీ చేతులకే సమర్పించుకుంటూ ఈ మన నా ప్రభు దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన క్రీస్తునామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మరొక పర్యాయము దేవుని వాక్యంతో మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను నేను ఏనాడు టీవీలో వాక్యం చెప్పాలని ఆశించలేదు కానీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మాత్రం నేను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నానని చెప్పగలను ఎందుకంటే చాలామంది టీవీలో కనిపించాలని ఆశపడుతున్నారు కనిపించడం మంచిదే కానీ దాని ద్వారా ఏదో పబ్లిసిటీ దాని ద్వారా ఏదో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుదామని ఆలోచించుకోవడం అది అంత సమంజసమైన విషయం కాదు దేవుడు మనల్ని హెచ్చించడానికి ఒక సమయం ఉంది ఆ సమయంలో దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు తగిన సమయం ముందు ఆయన మనల్ని హెచ్చించినట్లుగా ఆయన బలిష్టమైనటువంటి చేతుల కింద దీన మనస్కులై ఉండుడని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తూ దీవెన పొందుతున్నానని భావిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాల్లో వినిపించబడేటువంటి సందేశాల్లోంచి మీకేమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మా ఎటువంటి నిర్ మొహమాటం లేకుండా మమ్మల్ని సంప్రదించండి మాతో మాట్లాడండి ఇంకా వివరణ కావాలన్నా మమ్మల్ని సంప్రదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒకవేళ నేరుగా లేకపోతే ఫోన్ ద్వారా మీరు సంప్రదించలేని పక్షంలో నా ఇమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మీరు సంప్రదించవచ్చు ఆ ఇమెయిల్ ఐడి నేను డైలీ ప్రతిరోజు మెయిల్ చెక్ చేసుకుంటాను కనుక మీరు ఎటువంటి మీ యొక్క కామెంట్స్కి వాటిని చాలా ప్రాముఖ్యంగా భావించి వాటికి వెంట వెంటనే స్పందన లేకపోతే రిప్లైస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక దేవుని వాక్యాన్ని వినేటువంటి సమయం అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సమయం మనం చదువుకున్నటువంటి మాటల్లోంచి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచిద్దాం మత స్వార్థలోంచి గత కొన్ని ఎపిసోడ్లుగా మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచిస్తున్నాం ఇలా ప్రభు చిత్తమైతే కొత్త నిబంధన అంతా మనం కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కొత్త నిబంధన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఒక అతి శ్రేష్టమైన గ్రంథము ఇందులో రెండు వందల అరవై అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఈ కొత్త నిబంధన మొత్తం సులభమైన శైలిలో బోధించడానికి మేము ప్రతి నెల ఒకరోజు గ్రేస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ జీటీసీ అనేటువంటి క్లాసెస్ అనగా అది సేవకుల కోరుకు కాదు 
అందరి కొరకు అనగా విశ్వాసులు వాక్యం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వారందరినీ ఉద్దేశించి ఆ క్లాసులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మీరు వీరు కలిగిన వారు ఆ క్లాసుల్లో వచ్చి పాల్గొని వాక్యం విని దేవుని దీవెనలు పొందాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం ఆ క్లాసులు ఎప్పుడు జరుగుతాయి ఎక్కడ జరుగుతాయి అనేటువంటి విషయాల కొరకు మీరు మమ్మల్ని ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ ఫోన్ నంబర్ ద్వారా కానీ మీరు సంప్రదించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం మీ ప్రార్థనా విషయాలు మాకు తెలియజేయండి మీ కొరకు మేము వ్యక్తిగతంగా భారంగా మా ఉపవాస సమయాల్లో ఉపవాస దినాల్లో సంఘంలో ప్రార్థిస్తాము అనేటువంటి విషయాన్ని మేము గుర్తు చేస్తున్నాం సరే ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మతయస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన మతయస్సు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన అయితే అతనులో వేరు లేనందున కొద్ది కాలమే నిలిచి ఉంటాడు వాక్యము నిమిత్తం శ్రమ గాని హింస గాని కలిగితే వెంటనే పడిపోతాడు నా సులభమైన తర్జుమాలో నుంచి నేను మీకు ఆ మాటలు చదివి వినిపించాను మన టైటిల్ అభ్యంతర పడుచున్నావా ఈ రోజుల్లో అభ్యంతర పడుతున్నటువంటి వాళ్ళు అనేకులు ఉన్నారు ఏంటి అభ్యంతర పడ్డం అభ్యంతర పడ్డం అంటే అఫెండ్ కావడం లేకపోతే ఇంకా చెప్పాలంటే అహం దెబ్బతినడం అభ్యంతర పడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు లేకపోతే పడిపోయేటువంటి పరిస్థితులు నిలబడలేనటువంటి పరిస్థితులు తొట్టుపాటు చెందేటువంటి పరిస్థితులు దీని గురించే అభ్యంతరం అని అన్నారు అభ్యంతర పడినటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వాళ్ళు ఎందుకు అభ్యంతర పడ్డారు మనం అభ్యంతర పడకుండా ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్న పాఠాలు మనం ఇదిలో నేర్చుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అభ్యంతర పడుచున్నావా ఇక రాయబడిన మాటలు విత్తువాని ఉపమానాన్ని గురించినటువంటి మాటలే మతయస్సు వార్త పద్మూడో అధ్యాయంలో పరలోక రాజ్యాన్ని గురించినటువంటి ఏడు ఉపమానాలు ఉన్నాయి వాటి వివరంలోకి వెళ్ళడం లేదు దానిలో మొట్టమొదటి ఉపమానము విత్తువాని ఉపమానమని విత్తువాని ఉపమానంలోంచి ఫలించేటువంటి క్రైస్తవ జీవితం లేకపోతే అధిగమించడం అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకున్నాం అభ్యంతర పడకుండా ఉండు నిమిత్తమే దేవుడు అభ్యంతర పడితే మనము అభివృద్ధి చెందలేము ఫలించలేము లేకపోతే ముప్పై రెట్లుగా లేకపోతే అరవై రెట్లుగా నూరు రెట్లుగా ఫలించలేము అని కూడా గత గత ఎపిసోడ్లో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అయితే అతనులో వేరు లేదు కాబట్టి కొద్ది కాలం నిలిచి ఉంటాడు వాక్యము నిమిత్తం శ్రమ రాగానే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నీతి నిమిత్తం అని మతయస్సు వార్త ఐదో ఉద్యానంలో రాయబడింది నా నిమిత్తం అని మతయస్సు వార్త ఐదో ఉద్యానంలో రాయబడింది మతయస్సు వార్త పదో ఉద్యాయంలో నా నామ నిమిత్తం అని రాయబడింది ఇప్పుడు నాలుగో విషయంగా మతయస్సు వార్త పద్మూడో ఉద్యాయంలో నా వాక్యము నిమిత్తం అనగా ఆయన నిమిత్తం ఆయన నామము నిమిత్తం ఆయన నీతి నిమిత్తం ఆయన వాక్యము నిమిత్తం మనకు శ్రమలు కష్టాలు నష్టాలు శోధనలు కలుగుతాయి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ కానీ హింస కానీ కలగగానే వెంటనే వాడు అక్కడ రాయబడిన మాట వెంటనే ఇరవై వచ్చిన రాయబడింది రాతి నేలను పడిన విత్ విత్తనము ఎవరిని సూచిస్తుందంటే వాక్యం విని వెంటనే సంతోషముతో అంగీకరించినారు వెంటనే తర్వాత పద్మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో కూడా చివరి భాగంలో అక్కడ మన్ను లోతుగా లేనందున అవి వెంటనే మొలకెత్తుతాయి వెంటనే మొలకెత్తినటువంటి అనుభవం వెంటనే అంగీకరించిన అనుభవం వెంటనే పడిపోయినటువంటి జీవితం క్రైస్తవ జీవితం చూడండి అంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయేటువంటి జీవితాన్ని గురించి మనం పాడుకుంటాం ఇక్కడ క్రైస్తవ జీవితం కూడా అంతలో కనబడి నీటి బొడగల అంటే క్రైస్తవ జీవితం ఉద్రేకపూరితం క్షణం మాత్రం ఉండేటువంటి క్రైస్తవ జీవితాలు కొద్ది కాలం మాత్రమే ఎవరి మీద ప్రభావం చూపించలేని ఎవరిని ప్రభువులోకి నడిపించలేనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాలు దేవుని వాక్యంలో అందుకనే రాయబడింది వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ కలగానే వాళ్ళు వెంటనే పడిపోతారు అభ్యంతర పడుతున్నారు అభ్యంతర పడుతున్నటువంటి వ్యక్తులను గురించి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి మొట్టమొదటిగా అభ్యంతర పడుతున్నటువంటి వ్యక్తి అభ్యంతరాన్ని గురించి మరొక మాట కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లూకా సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాయము పద్మూడో వచ్చిన మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ ప్యారలల్గా లేకపోతే తులనాత్మక అధ్యయనంలో లేకపోతే సమానమైనటువంటి వాక్య భాగంలో ఎనిమిదో వచ్చాయము పద్మూడో వచ్చిన కొద్ది కాలము మాత్రమే విశ్వసించి పరీక్ష సమయము రాగానే తొలగిపోతారు అనగా 
అభ్యంతరము అభ్యంతర పడ్డము అంటే పడిపోవడమని తొలగిపోవడమని తప్పిపోవడమని తొట్టుపాటు చెందడమని లేకపోతే అహం దెబ్బతినడమని వేరు వేరు విషయాలు పర్యాయ పదాలుగా మనం అర్థం చేసుకున్నాం అభ్యంతర పడినటువంటి ఒక ముగ్గురు విషయ వ్యక్తుల్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అభ్యంతర పడ్డం వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టాలు ఏంటి అభ్యంతర పడ్డం మంచిది కాదు కానీ అభ్యంతర పడ్డం వల్ల వచ్చిన నష్టాల గురించి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా చదవండి మతయస్సు వార్త పదకొండవ వచ్చాయము రెండవ వచ్చిన ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం ఇంతకుముందు కూడా టచ్ చేసుకున్నాం మనం గత ఎపిసోడ్లో ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం మతయస్సు వార్త పదకొండవ వచ్చాయము రెండవ వచ్చిన యోహాను చెరసాల్లో ఉన్నాడు శ్రమ వచ్చింది దానికి కారణం ఏంటో మనం వివరాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ అతను అభ్యంతర పడినటువంటి అనుభవంలో ఉన్నాం గమనించాలి అతను అభ్యంతర పడ్డాడని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు బ్రదర్ అని మీరు అడగచ్చు నేను చెప్పిన మాట కాదు ప్రభువే ఆయన అభ్యంతర పడ్డాడు అని చెప్పాడు అదే అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆరో వచనంలో నా విషయము అభ్యంతర పడని వాడు అనగా చెరసాలలో ఉండి శిష్యులను పంపించినటువంటి యోహాను గారు అభ్యంతర పడ్డారు అని యేసు ప్రభు పరోక్షంగా చెప్పాడు ఎందుకు అభ్యంతర పడుతున్నాడు తనకు శ్రమ కలిగింది ఆ శ్రమ నుంచి విడుదల విమోచన దొరకలేదని ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది క్రైస్తవులు తమ సమస్యల నుంచి త్వరితమైనటువంటి విడుదల దొరకలేదని త్వరితమైన పరిష్కారాలు దొరకలేదని క్విక్ సొల్యూషన్స్ దొరకలేదని చెప్పేసి అభ్యంతర పడుతున్నాయి ఏం దేవుడు అండి ఏం చేశాడండి మాకు మేము ఇంత కష్టాల్లో నలుగుతుంటే నలిగిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటున్నాడా అన్నట్టుగా ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి ప్రజలు ఈ ప్రశ్నలు ప్రజల ముందు వ్యక్తం చేయపోయినప్పటికీ కూడా మనసులో అనేక సార్లు వాళ్ళు వేసుకునేటువంటి ప్రశ్న ఇది బయటకి వ్యక్తమయ్యేటువంటి హేతువాదం కన్నా ఈ ఆంతర్యములో ప్రశ్నించుకునేటువంటి ఈ హేతువాదం ప్రమాదకరమైంది సరే ఏదైనప్పటికీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం నా విషయములు అనగా యోహాను గారు నా విషయములు అనగా యోహాను గారు ఏసు విషయములో అభ్యంతర పడ్డాడు అనగా దాని అర్థం ఏంటి అంటే అభ్యంతర పడినటువంటి యోహాను ధన్యుడు కాదు కానీ ఒకవేళ నా ముందు కూర్చున్న ఈ జన సమూహంలో ఎవరైనా అభ్యంతర పడకుండా ఉంటే వాడు ధన్యుడు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు యోహాను ధన్యుడు కాదు అంటే యోహాను గొప్పవాడు కాదా అవునా కాదా అనే విషయాలకు వెళ్ళలేదు యోహాను యొక్క గొప్పతనం మనం గత దినాల్లో ఆలోచించాము యోహాను కన్నా యేసు ప్రభు యొక్క గొప్పతనం అనే విషయాలు మనం ఆలోచించాం ఇక్కడ రాయబడింది నా విషయములో అభ్యంతర పడని వాడు ధన్యుడు అనగా యోహాను గారు ధన్యతను పోగొట్టుకున్నారు ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ధన్యత అని అంటున్నప్పుడు ధన్యతల గురించి మనం మతయస్సు వార్త ఐదవ అధ్యాయం కొండ మీద ప్రసంగంలో ఆలోచించినప్పుడు మనం ఇదే మాట్లాడుకున్నాం ధన్యత అంటున్నప్పుడు ఒకటి భౌతికమైన ధనము కలిగి ఉన్నటువంటి స్థితి ధన్యత అంటున్నప్పుడు సంతోషము కలిగినటువంటి స్థితి అని మనం చెప్పుకున్నాం ఒక సరైనటువంటి దృక్పథం అని చెప్పుకున్నాం యోహాను గారి పరిస్థితి చూడండి సమస్యలు శోధనల మధ్యలో అతను కూడా ఇంచుమించు వేరు లేని క్రైస్తవుడిగా ఉన్నాడు వేరు లోతుగా వెళ్ళనటువంటి చుచ్చుకొని పోని క్రైస్తవుడిగా ఉన్నాడు పరిచయ చేశాడు ప్రసంగం చేశాడు ప్రయాసపడ్డాడు ఇవన్నీ వాస్తవమే ఫౌండేషన్ లేకపోతే వేరు లోపలికి లేకపోతే లోపలికి ఎగ ఎగదన్నటువంటి లేకపోతే ఎగపాకినటువంటి అనుభవం లేకపోతే మనం కూడా యోహానులాగా అభ్యంతర పడుతుంది తర్వాత యోహాను మరణానికి ముందు ఏం జరిగిందో ఏంటో మరి తెలియదు శిష్యులు వెళ్ళిన తర్వాత యోహాను తన విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకున్నాడో ఇవన్నీ మనకు వాక్యంలో రాయబడలేదు ఇలాగా మనం లేఖనాల ప్రకారం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాస్త ఊహించవచ్చు అతడు తన అవిశ్వాసాన్ని బట్టి తనను తాను గద్దించుకొని సరి చేసుకొని నార్మల్ అయిపోయాడు కొన్నిసార్లు మనము పక్కదారి పడతాం కానీ పక్కదారి పడ్డప్పుడు అలాగా ప్రభు చేత హెచ్చరించబడి తిరిగి పూర్వపు దారిలోకి వస్తే మనం ఆశ్వదించబడతాం అభ్యంతర పడితే మనకు ఆటంకాలు వస్తాయి అభ్యంతర పడితే మనకు ఆశీర్వాదాలు కోల్పోతాం మొట్టమొదటి విషయం యోహాను గారు భారతదేశం ఇచ్చి యోహాను గారు అభ్యంతర పడ్డాడు ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయాడు ఆయన ధన్యుడుగా చెప్పబడాల్సిన వాడు కానీ ధన్యతను పోగొట్టుకున్నట్టుగా ఉన్నాడు అందుకని యేసు ప్రభు చెప్పాడు గుడివారు చూస్తున్నారు లేకపోతే కుంటివారు నడుస్తున్నారు మగవారు మాట్లాడుతున్నారు అనేకమైన సూచక్రియలు జరుగుతున్నాయి మెస్సియా ద్వారా జరుగుతున్న సూచక్రియలు కాబట్టి రాబోవు వాడిని నేనే కాబట్టి వేరొక వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు అన్నట్టుగా సున్నితంగా తన శిష్యులకు చెప్పి పంపించిన సందర్భం అది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా అభ్యంతర పడుచున్నావా ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని పెట్టలారా 
ఆర్థిక సమస్యలను బట్టో లేకపోతే ఇంకా మరేదైనా పరిస్థితులను బట్టో అభ్యంతర పడుతున్నట్లయితే యోహాను అభ్యంతర పడుతున్నట్లు అభ్యంతర పడుతున్నట్లయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతావు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మరొక విషయాన్ని లేకపోతే అభ్యంతర పడినటువంటి వ్యక్తుల్ని మీ నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మత స్వార్త పదిహేను పన్నెండు పదమూడు వచనాలు చాలండి అక్కడ రాయబడిన మాటలు ఈ తర్జుమాలని చదువుతున్నాను అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి పరిచయులు ఈ మాటలు విని నొచ్చుకున్నారని నీకు తెలుసా అని ఆయన అడిగారు అభ్యంతర పడ్డం అనేటువంటి మాటకి మరొక పర్యాయ పదం నొచ్చుకోవడం నొచ్చుకున్నారట ఏ మాటకు నొచ్చుకున్నారు గుడ్డివాడు గుడ్డివానికి దారి చూపిస్తే ఇద్దరు గుంట్లో పడతారు యేసుప్రభు తప్పు చెప్పే చెప్ తప్పేం చెప్పలేదు అది వాస్తవమే ఒక సామెతలాగా సర్వసాధారణమైన సూక్తే ఈ మాటకి ఏమయ్యారంటే వాళ్ళు అందుకు పేతురు లేకపోతే అందుకు శిష్యు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి పరిచయులు ఈ మాట విని నొచ్చుకున్నారు ఎందుకో మరి ఈ శిష్యులకి పరిచయల మీద వాళ్ళ మాలిన ప్రేమ పుట్టింది వాళ్ళు నొచ్చుకున్నారు వీళ్ళు నొచ్చుకున్నారు అని మాట్లాడుతున్నారే కానీ లేదు మా ప్రభు చెప్పాడు అది ఫైనల్ అంతవరకే దాని గురించి ఇంకేం మాట్లాడు దండం లేదు ప్రభు పక్షాన మాట్లాడవలసిన వారు పరిచయుల పక్షాన మాట్లాడడం పరిచయుల పక్షాన వాదించడం పరిచయుల పక్షాన నిలబడడం ఎంత విచారకరమైన విషయం చూడండి కొన్నిసార్లు మన కుటుంబ సభ్యులే మన పక్షాన నిలబడాల్సింది పోయి ఎదుటి వాళ్ళ పక్షాన నిలబడితే మనకి ఎంత బాధాకరమైన విషయమో అర్థం చేసుకోండి పరిచయులు నొచ్చుకోవడం అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాదు దేవుని వాక్యం చేత మనం అనుదినము గుచ్చబడాలి లేకపోతే పొడవబడాల్సినటువంటి అనుభవంలో ఉన్నాం కానీ వాళ్ళు అభ్యంతర పడ్డారని వాళ్ళు అభ్యంతర పడితే మీకు సంబంధం ఏంటి మీరు పరిచయులు కాదు మీరు ప్రభు యొక్క శిష్యులు పరిచయులు యొక్క శిష్యులు కాదు కానీ కొన్నిసార్లు ఇతరుల సమస్యలను మనం పెద్దదిగా చూసుకుంటాం కానీ మన వ్యక్తిగతమైన విషయాలను పట్టించుకునే పరిస్థితిలో ఉంటాం తర్వాత కూడా ఇంకా మరల ఈ శిష్యులందరూ ఇలా అన్నప్పటికీ పదిహేను వచ్చిన వాళ్ళు అందుకు పేతురు ఆయనతో ఈ ఉపమానం మాకు వివరంగా చెప్పండి అంటున్నాడు అది పెద్ద ఉపమానం కూడా కాదు విత్తువాని ఉపమానం చెప్పినప్పుడే సుప్రభు చెప్పాడు దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోలేదా మిగతా ఉపమానాలు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అది ఉపమానం కాదు ఇంచుమించు ఒక చిన్న ఉపమానమే అనుకోండి చిన్న సామెతలాగా ఉంది ఆ మాటను అర్థం చేసుకోవడానికి పేతురు కష్టపడుతున్నాడు శిష్యులు మిగతా శిష్యులందరూ పరిచయుల పక్షాన ఒత్తాసు పలుకుతుంటే ఈ పేతురు గారు ఎందుకో మరి ఆ ఉపమాన భావం తెలుసుకోవాలని తాపత్రాయపడుతున్నాడు తెలుసుకొని ఆయన సాధించిందంటూ కూడా ఏమీ లేదు మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయం వెంటనే యేసు ప్రభు అయ్యో నేను అలాగా వాళ్ళని అభ్యంతర పరిచాను కదా నన్ను క్షమించమని పరిచయులకు చెప్పండి అని చెప్పలేదు కానీ అయ్యా ఇక మీదట వాళ్ళని అభ్య అభ్యంతర పరిచయ విధంగా విమర్శనాత్మకంగా మాట్లాడంలే అని అనలేదు కానీ ప్రభు చెప్తున్నటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైన మాట పరలోకమందు నాటన నా తండ్రి నాటనటువంటి ప్రతి మొక్క పెళ్ళ పెరికి వేయబడు వాళ్ళు నొచ్చుకున్నారు అంటున్నప్పుడు ప్రభు వాళ్ళ గురించి ఒక మాట అన్నాడు ఇంతకుముందే వాళ్ళ గురించి గుడ్డివారు అన్నాడు ఆత్మీయ గుడ్డివారు స్పిరిచువలీ బ్లైండ్ పీపుల్ వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి మరొక మాట అంటున్నాడు నా తండ్రి నాటని మొక్కలు అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే కలుపు మొక్కలు అంటున్నాడు మొదటి సందర్భంలో ఏమో కబోదులు అన్నారు కలు లేని కబోదులు అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు ఇప్పుడేమో కలుపు మొక్కలు అన్నాడు పరిచయుల పక్షాన మాట్లాడతాడు అని అనుకున్నటువంటి ప్రభు పరిశీలన మళ్ళా రెండోసారి విమర్శించడానికి సిద్ధపడ్డాడు మత ఇస్తు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం అంతా వాళ్ళని ప్రభు తీవ్రంగా దుయ్యబట్టినట్టుగా విమర్శించినట్టుగా మనం చూడగలం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం పరిచయుడు అనేవాడు అనగా మత సంబంధమైన అధికారి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గుడ్డివాళ్లే మత శాఖల్లో ఉన్నవారు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గుడ్డివాళ్లే ఈ రోజులో వేరు వేరు డినామినేషన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆత్మ సంబంధమైన గుడ్డివాళ్లే అనే సంగతిని మనం పరిచయుని గురించి గుడ్డివాడు అని చెప్పినప్పుడు మనం కూడా అటువంటి గుడ్డివాళ్ళమే అర్థం చేసుకోవాలి రెండో విషయము నా తండ్రి నాట అన్నటువంటి మొక్క మత స్వార్థ పద్మూడవ చేయలో ఒక ఉప్పానం చెప్పాడు శత్రువు నాటినటువంటి గురుగుల గురించి మాట్లాడాడు అనగా తండ్రి గోధుమలు విత్తితే శత్రువు అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో గురుగులు విత్తినట్టుగా చూస్తున్నాం అనగా ఈ పరిచయులు అనేటువంటి వాళ్ళు గురుగులు లాంటి వాళ్ళు కలుపు మొక్కలు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళని ఒకరోజు పెరికి వేయబడేటువంటి అనగా పెరికి వేయబడబోయే వారి గురించి మీరు తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారా పెరికి వేయబడబోయేటువంటి పరిచయుల గురించి ఆలోచిస్తున్నారా ప్రేయ శిష్యులారా అని పరోక్షంగా ప్రశ్నించినట్టు అర్థం చేసుకోవాలి 
నా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను రెండో విషయము అభ్యంతర పడినటువంటి పరిశీలు ఒక సత్యం చెప్తే మీరు అభ్యంతరం పడుతున్నారే సత్యం చెప్తే అభ్యంతర పరచాల్సిన పడాల్సినటువంటి అవసరం ఏమిటి సత్యం చెప్పేవాడట లోక విరోధిగా ఉంటాడట అసత్యం చెప్పేవాడు అందంగా అబద్ధాలు చెప్పేవాడిని ప్రజలు లైక్ చేస్తారు ఇష్టపడతారు కానీ సత్యం చెప్పేవాడంటే ఎవరికి నచ్చదు ఎందుకండి అతను ముఖం మీద చెప్తాడండి ఫ్రాంక్గా చెప్తాడండి యథార్థంగా మా ఎందుకు ఈ తలనొప్పులు అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తారు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం యేసు ప్రభు వాళ్ళని విమర్శనాత్మకంగా మాట్లాడేదు సాధారణంగా చెప్పాడు మీరు మీ ఆత్మీయ గుడ్డితనాన్ని తొలగించుకొని ఆత్మీయ గుడ్డి వారైనటువంటి యూదులను సరిచేయండి నడిపించండి అని అంతవరకు అన్నాడు కానీ సరి చేసుకోమని చెప్పాడు కానీ వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైన జీవితాల్లో లోటుపాట్లు ఎత్తి చూపి అక్కడ ప్రసంగించలేదు పరిచయలోకి ఏదో అయిందని మన ప్రియ శిష్యులు ఫీల్ అయిపోయారు ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఇలాగ ఉన్నారు ఇతరులకు ఏదో జరిగిందని మనం ఫీల్ అవుతున్నాం మనకేదో జరగబోతుంది అనేటువంటి సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవడం లేదు నా తండ్రి నాటనటువంటి ప్రతి మొక్కని ఆయన పెరికి వేస్తాడు అనగా తోటలో లేకుండా అనగా ఈ తోటలో ఈ దేవుని రాజ్యంలో ఈ దేవుని విధానంలో ఈ దేవుని సేవలో పరిశీలన లేకుండా నేను పెరికి వేస్తాను అన్నటువంటి మాట ప్రభు పరోక్షంగా చెప్తున్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో మాట అభ్యంతర పడితే అంతమైపోతావు అనగా పెరికి వేయబడతావు పెరికి వేయబడిన కలుపు మొక్కని దాన్ని కట్టగా కట్టి దాన్ని కాల్చి వేయడం ఆనవాయితీ కాల్చి వేస్తారని మత స్వార్థ పద్మూడో అధ్యాయం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోగలం అనగా పరిశీలు యొక్క అంతాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనగా శిష్యులేమో పరిశీల యొక్క అభ్యంతరాన్ని గురించి మాట్లాడితే ప్రభువేమో పరిశీల యొక్క అంతం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు లోకం అభ్యంతరాల గురించి మాట్లాడుతుంది ప్రజలు శిష్యుల అభ్యంతరాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ప్రభు దాని అంతం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు శిష్యులేమో అందమైనటువంటి దేవాలయం గురించి మాట్లాడారు కానీ ప్రభువేమో దేవాలయం యొక్క అంతాన్ని గురించి మాట్లాడాడు అనగా మనిషి మాట్లాడినట్టు శిష్యులు మాట్లాడినట్టు కాదు ఈ గురువు మాట్లాడింది అనగా పేతురు యోహాను యాకోబులు మాట్లాడినట్టు కాదు వారి గురువు అయినటువంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి ప్రభువు మాట్లాడిందని అర్థం చేసుకోవాలి అనగా వారి మాట్లాడేటువంటి విధానాలు వేరుగా ఉన్నాయి వారి జ్ఞానము యొక్క వారి యొక్క అనుభవము యొక్క ఆత్మీయత యొక్క స్థాయిలు వేరుగా ఉన్నాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి దేవని స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయం అభ్యంతర పడినటువంటి యోహాను ఆయన ఆశీర్వాదం కోల్పోయాడు అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకున్నాం రెండోది అభ్యంతర పడినటువంటి పరిచయులు వారు పెరికి వేయబడతారు నువ్వు అభ్యంతర పడితే దేవుని యొక్క ప్రణాళికలోంచి దేవుని చిత్తంలో నుంచి దేవుని ఉద్దేశాల్లోంచి దేవుని సంకల్పం నుంచి పెరిగి వేయబడతామని గుర్తుపెట్టుకో దేవుని సంకల్పంలో నువ్వు గురుగు కాదు నువ్వు ఒక గోధుమ గింజ లాంటి వాడివి గోధుమ మొక్క లాంటి వాడివి నువ్వు ఫలించాల్సిన వాడివి అనేటువంటి సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు నిన్ను కట్టలు కట్టి లేకపోతే ధాన్యపు కొట్టులో ఉంచవలసిందే కానీ నిన్ను కాల్చవలసి కాల్చడానికి యోగ్యుడిగా ఉండవలసిన వాడివి కాదు అనే సంగతి గుర్తు చేసుకోవాలి మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మత వార్త పశ్చిమ వచ్చాయి ఏడో వచనం ఆటంకాల వలన లోకానికి శ్రమ ఆటంకాలు రాక తప్పవు కానీ ఎవరి వలన ఆటంకాలు కలుగుతాయో ఆ మనుషునికి శ్రమ చూడండి అభ్యంతరము అనే మాటకు వేరు వేరు పడిపోవడం అని లేకపోతే ఆటంకం కలగడం అని ఇలా వేరు వేరు పదాలని లేకపోతే నొచ్చుకోవడం అనేటువంటి పదాలని పర్యాయ పదాలుగా మనం చూస్తున్నాం ఆటంకాల వలన లేకపోతే అభ్యంతరాల వలన లోకస్తులకి లేకపోతే లోకానికి లోకములో ఉన్న వారికి శ్రమ అభ్యంతరాలు ఆశీర్వాదాలను తీసుకొని రావు అభ్యంతరాలు శ్రమను తీసుకొస్తాయి ఆపదను కష్టాన్ని నష్టాన్ని తీసుకొస్తాయి ఇక్కడ అభ్యంతర పడినటువంటి లోకం లోకం అభ్యంతర పడుతుంది ఏసును బట్టి అభ్యంతర పడుతున్నారు ఏసు అంటే నచ్చడం లేదు ఏసు సువార్త అంటే నచ్చడం లేదు ఏసును గురించినటువంటి ఏసు యొక్క సేవ అంటే ఎవరికి నచ్చడం లేదు ఎందుకో మరి దీనికి వ్యతిరేకంగా నిలబడుతున్నారు సమాజం యొక్క అభివృద్ధి కోసం సమాజ శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి మిషనరీల మీద దాడి చేస్తున్నారు అది ఎంతవరకు ఎంత విచారకరమైన విషయం వాళ్ళు ఏం చేశారని వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నారు సమాజాన్ని తప్పుదారి పట్టించలేదు సమాజాన్ని మెరుగైన సమాజం కోసం చక్కటి సమాజం కోసం సమాజం యొక్క భవిష్యత్తు కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి సేవకుల మీద దాడులు చేయడం ఏంటి మునికోలలకు ఎదురు తనడం ఏంటి అని మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి ఆలోచించాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది కాబట్టి లోకానికి శ్రమ లోకం అంటే లోక మొత్తానికి శ్రమని కాదు లోకములో ఉన్నటువంటి అనేకులకి అభ్యంతరాలు కలుగు చేస్తున్నటువంటి ఆటంకాలు అవరోధాలు కలుగు చేస్తున్న వారికి శ్రమ అని దేవుని వాక్యాన్ని వాక్యం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి లోకాని లోకం ఆపద ఎదుర్కొంటుంది దేవుని బిడ్డలని అక్కడ రాయబడిన మాటలు 
मत स्वार्थ चोट मन गमन प्रवक्तल अनगा हेबे मदलकोनी जकरिया मदलकोनी उ अरकू उ प्रवक्त हिंसिस्ट आ स्वभाव कल आत्मीयू अन बड़ी तो आ यूद वाल विषय में देवड़े चुप्तना हिंस की श्रम को गुरी अट्ना शिक्षण नर नरक शिक्षण तपुर अट्ला मन चूस्त मन को आलोचि मूडो विषय अड़ अभ्यर पड़ने वाले लोक लोकस्थ अने अभ्यर पड़ता एवर की व्यतिरेक अंत चारी व्यतिरेक चार एवरंटे विश्वास जीवित वारे अल चारी आनी येसु प्रभु मत स्वार्थ पदो अध्याय में अटा अल चारी अंत वयसो चुद्देशी पसीपिल उद्देशी माटले तन सवं शिष्यु उद्देश्य आये चप्पनमाट चिष्युल वो चुने लोक संबंध में पेदवार कच्ची देवनी शिष्युन वो चुनावगा तक वारूमी लेने वार कंटे वारी लोक का मरक लोक मरक लोक समस्तम वारदे लोक स्वल्पमे वाले काबू मन इक आलोचि विषया लोग मन आलोचि विषया अभ्यर पड़तावा यह मटल विंटू पड़पोनावा तुटपा चुनावा आटंका कलवेवा इंका यदा इट विषया नुच्छुटावा इट विषय मन आलोचि अभ्यर पड़े क्रैस्तुड़ उड़क आशीर्वाद पुद्कने क्रैस्तुड़ उड़ अभ्यर एवर मन कलो वा की श्रम रायबड़ी आ पैन रायबड़न मटलू चिडल लाट वो चिडल लाट चूँ वा की मेल एम मेल वोत समुद्र लेकिन तिगटराय चेत कटबड़ी वे अन अन वो अंत शिक्षण अभविस्टा चारी अनग आत्म संबंध में विश्वास जीवित उारी अभ्यर कलगचेवुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद
ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబెట్టి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నా మాన్ని స్థుతిస్తున్నాం అవును ప్రభు అనేక పర్యాయములు మేము మీ కొరకు లేదంటే మీ గురించి అభ్యంతరపరచు ఉంటాం ఎప్పుడైతే అభ్యంతర పడతామో ఆ యొక్క అభ్యంతర పరిచిన వ్యక్తికి శ్రమ అని మీరు మీ సేవకుల ద్వారా మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు యోహాను అదేవిధంగా అభ్యంతరపడి ఆశీర్వాదానికి దూరం అయిపోయి ఉన్నాడు అదేవిధంగా పరిచయులు కూడా అభ్యంతరపరచబడి ఆ యొక్క కలుపు మొక్కల వలె ఉన్నారు అదేవిధంగా తండ్రి ఏ మనిషి అయితే అభ్యంతరపరుస్తూ ఉన్నారో వారికి శ్రమ అని మీ వాక్య ధ్యానంలోంచి మీ సేవకుల్లోంచి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ప్రభు అనేక పర్యాయంలో క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవిస్తున్న మేము కూడా నీ విషయంలో లేదంటే ఎప్పుడైతే వాక్యాలు వింటున్నామో అనేక పర్యాయములు సేవకులను తిట్టుకోవటం అభ్యంతరపరచు నీ విషయంలో చాలా బలహీనంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబెట్టి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా మా యొక్క విశ్వాస జీవితంలో మా యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా మేమును కూడా అభ్యంతర పడకుండా నీ యొక్క రాజ్య సువార్త కొరకు మేము కూడా ఉపయోగపడడానికి అనేక మందిని నీ కొరకు సిద్ధపాటు చేయడానికి మీరు కృపం చూపమని ఏసు నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ మా వందనాలు వాక్యం ద్వారా మీరు దైవ దీవెనలు పొందుతున్నారని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రతిరోజు సాయంత్రం లేదంటే రాత్రికాల సమయంలో తొమ్మిది గంటల నుంచి ఉదయకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్